，郭台铭反驳金普聪的 King Maker 的说法哦，因为金普聪说郭台铭曾经哦，曾经好像跟他讨论过，到底我应该做 King 还是应该做 King Maker， 我应该做王还是一个造王者哦。那后来呢，这个金普聪大概没有回答他了。后来一直到了金普聪，不是那个他国民党说要要征召侯友谊，然后呢，郭台铭不是写一篇很感人的说，因为支持侯友谊的那个脸书吗？金普聪才跟郭台铭说，那你就做 King Maker 吧，而且我愿意帮你，如果你需要我帮，我愿意帮你。那现在郭台铭否认，说我什么时候讲过我要做 King Maker， 我没有讲过哦，而且呢，你你这个管你什么金小刀金大刀，最后你就变成一个什么赵王赵王者。反正搞死了，造王者，完全讲话，造王者哈。那昨天唐家龙说，郭台铭管是 king， 他 king maker， 他是 king killer。嗯嗯。反正就大家今天一个 king 可以各种讲法了哈。好，反正郭台铭就说他没讲过哦，他没有讲过这个话啊。那另外呢，联合报今天等很大在 A 四版头条说，王金平的人马曾经要劝郭台铭说，哎呀，不要出来的了啊，诚信比较重要，关中的信徒嘛。呃，仁义礼智信嘛，哈，然后呢，郭台铭说上车的时候呢，回了一句话说：“郭炳栋看我不，郭炳栋没有把我也看在眼里哦，看我没有哦，就是台语了哦，看我不，所以我要有动作，我怎么能让国民党看我不呢？动作，好，那郭台铭说他没讲这个话，今天郭台铭提出四点反驳，说第一个呢，他跟赖清德。”只有在金门见面，其他也没有见过面。第二个呢，他跟潘孟安也没有联系，也不认识潘孟安。第三个呢，他也没有说过国民党跨挖博。第四个已经委托律师了，去喊了哦。呃，所以呢，这个他说啊、哦，要求联合报更正。哦，那当然这个事情，选举我就讲说，现在媒体看起来联合报对郭台铭有意见，中国时报对金小刀有意见啊、哦。到底怎么回事？我们看一下。看到国际弟兄就地扎营，郭台铭一起数位迷彩上前致意。只是郭董的三度敬礼，国际弟兄几乎没有反应。备战，绝不拒战。向汉光演习的国军弟兄们表达我的敬意。不必理我，没关系，聊表心意。郭台铭在借机重申护和平。但二零二四总统选举，一般 King Maker 还是 King。有平面媒体说，郭台铭曾愤恨不平，被国民党看不起。我从来也没有说过，国民党看我没有，已经委托委请律师去函，要求立即更正澄清。没说过被国民党。看不起，这些都是假讯息。但前一天陪同他出席参拜的国民党立委参选人林金杰与他同台后，可能被除以党纪，更被市党部要求亲自说明。党是一个理念的结合，也是一个大家情感的结合。我们会加以劝告，如果劝告不听，我们就会祭出党纪。民意大于党意，国民党必须好好珍惜身边的伙伴。只是这句，请国民党好好珍惜，是不是也在说自己？来。这个汪伟今天在你们桃园出没。对，我刚刚看人是在桃园。我我先讲。没有通知你们。呃，我是不知道。不过刚刚看这个地方，好像有卢祖有八德啦，可能刚好也不在我的选区内哦。那但是其实郭董呃，在这段时间下来桃园，我自己知道其实也算蛮频繁的哈，也算蛮频繁，各区域他都有去哦。不过我觉得刚刚那一句话，我是也赞成啦，就是说我们要好好珍惜身边的伙伴。那尤其是呃，我想大家现在要一起作战啊，我觉得那个伙伴呃越多当然是越好啦。哦。那但是我觉得我先讲一下刚刚这个民调的部分哦。我们现在看到啊，这个民调不管大家觉。的可信不可信，哪一家做的，然后差距多少，在这个时候当然做一个参考用的，特别是做什么样的参考用，就是第一个，呃，泛蓝支持者或者是说反绿的这些呃选民，他的安全感跟他投票的意向。最近其实地方上很多人在跟我讲说，他们都在看谁是大老二。我就说这什么意思？他就说，因为我们要看啊，你看赖清德他都在三十趴到三十五趴之间，只要我们团结，绝对可以下架民进党。我们就知道街头巷尾，其实大家觉得下架民进党是大家的共识。可是数学题很简单，就说你如果三十五趴，那我就有六十五趴或者六十趴嘛。那你今天除以三，那就是不管你怎么选，怎么犹疑，那我们都不会当选。所以基层的民众是很焦虑的。那刚刚我们也讨论的是小鸡，如果我们以这个立委候选人都叫做小鸡来看的话，其实我觉得每一个选区会有。每一个选区的
不同的状况、节奏或者是温度。那我们当然也要保有将来我们呃在立法院可以过半，这个当然是非常重要。所以每个人会按照他的节奏去打哦。那大家我们有看到那个，比如以那个讲到林金杰来讲哈，他说理智上我们是一定支持国民党的提名的总统候选人嘛哦。但是我们更希望，其实不管理智上、情感上，其实大家从心要去出发。如果说呃，我们不是那么从心里面去支持提名的对象，现在做出来的就不可能是达到自己可以贡献出来的选票的最大化嘛。所以我觉得，怎么样去整合这件事情是非常重要的哦。那这一阵子呢？呃，这个菲律的或者是国民党内，大家在吵一个一些名词哦，这些名词我都背不太起来哦，什么菲律联盟、菲律大联盟、菲律大联盟、大联盟、执政大联盟，还有很多。但是总归大家意思就是说，怎么把大家团结在一起哦？事实上哦，这个名称哦，我觉得老百姓弄不太懂。然后也不是觉得太重要，名称不重要，重点是到底做法是什么，才能够把大家团结在一起哦。那当然，我也深信，其实呃，国民党是非常看重郭董事长的。怎么说？其实，在之前，其实侯友谊有一度民调好像来到四十趴最高点那个时候，呃，我们没有马上去征招。那因为那时候知道，其实郭董他也有意要参选，所以即便他当时不是民呃国民党的党员，但是我们还是用一个月的时间，大家去找出所谓那个最强的人。所以，可见其实，在当时到现在，其实。国民党是非常重视郭董的哦。那他刚刚说，其实他并没有说过这样的一一句话。其实我我觉得我非常愿意相信，因为到现在我们还是有很多呃，这个郭粉或者是认为郭董在支持中华民国的过程当中，还有包括他过去买疫苗的这些好形象，那提出的很多政策都不错。我们还是希望能够站在这个呃非绿联盟或者执政大联盟等等啊，我不管，大家可以整合在一起，一个力量都不能少，这才是重要的。就国民党的人现在哦，又不敢骂郭台铭，也不敢骂柯文哲。之前呢，也要拼命去讨好韩国瑜。哦，韩国瑜现在终于表示态度了哈，支持侯友谊。之前也都不敢，为什么他他生怕得罪了另外一个？将来如果要整合就很困难哦，所以真的很辛苦了哈。的确，好吧，这个林金杰啊，昨天呢跟郭台铭同台，说有事先报备。侯友谊办公室说呢，完全与事实不符。我有去查。哦，他因为我去去看，现在因为侯友里面一个是竞选总部，一个是市府团队，他有去跟那个谢什么谢谢政达副市长有去讲，那是跟市府团队讲，侯办这边就是竞选办公这边可能不知道，现在拿到侯办去了，对，哦，他现在已经不是市府，所以反正那个时候他有跟他们，就因为他是市议员，所以他跟议员的对对就是统行政系统这边有联络了哦，所以就变成说呢，好像这个中间跟他们沟通有一点点这个落差了哦。那说可能要给他党纪处分，我昨天就说不会啦，警告啦。昨天他们就是会不会开除？我说开什么除啊？你开除国民党在土城提名谁啊？开除提名谁？呃，更郭台铭更有话讲了，那我就支持他，他就更有话就贴近了。你国民党怎么开除？开什么玩笑嘛？就今天果然口头严重警告，就是这样子，就都警告一下，下次不可以了，就是这样啊。那所以口头严厉警告，因为每个选区是不一样的哦。林志杰上次就被郭台铭整的立委落选，上次本来他可以赢的，结果郭台铭就推了一个李什么东西啊？李李嘉靖的李嘉靖的儿子，对不对？现在到国民党去当新董事党部主委，他就推他，对不对？推他，然后郭台铭就因为郭台铭的总部在土城嘛，他的工厂在土城嘛，就推他，结果那个人不会拿了两三万票几票忘，就把就把林志杰拉下来了嘛？你的选区不是一样吗？我支持民众党的许立信，给他拍照片了。郭台铭要拍很多照片，大街小巷。结果呢？你有没有就是郭台铭讲，请他不要？哎，他，你觉得他会听我的吗？不，不管了。然后，因为郭台铭的外交、国防政策都是林玉芳给他建议的。那个时候，那时候在智库了，因为那时候国民党的内部的初选嘛。那我觉得我们要公平待人嘛，智库为党的这个候选人，这个这个来服务嘛。那你郭台铭既然这个给我们要，那我们就帮他点忙，也应该，因为党内要公平来竞选嘛。因为我们不是韩国瑜的智库，是国民党智库，他参加是国民党的初选嘛，所以我们我们帮他这样子，我觉得应该韩国瑜那边我们也是有帮嘛，就公平嘛。结果他在那边还提了一个人，然后呢拿了也没当选，就把他拉下来。嗯，这损人不利己的事情，为什么要干这个事情呢？哦，所以我其实你问我，我还蛮同情林清觉的。那怎么办？你叫他怎么办？他也不能现在去得罪郭台铭啊。对不对？所以呢，那他，我记得那个时候，他选议员，侯友谊选新北市长的时候，几千人很大的场子，我有去嘛？对，都他弄的。支持侯友谊啊，全部力支持侯友谊啊。
。哦，所以就很这次也是啊，他这次不是先在侯友谊的七二三之前，他先帮侯友谊办了一场很大的、啊嗯。对，所以他是于一兰于一兰旅外同乡会，对对、啊、对、啊，他办的也很大嘛。对啊、对啊哦，那郭台铭说要要他是那个公的那个主委，容易主委，郭台铭是要去，他能够不去吗？就是。哎，我觉得哈、哦，扯这东西。只是我认为昨天是要找林金杰杀鸡儆猴，因为国民党比较大牌的媒体他不敢动啊、哦。林金杰，你现在刚好落到我手里了，哦，那他逼得他说唯一支持侯友谊哈。好，所以朱立说规规劝不听不听就党纪处分，听了就好了嘛。休息一下再回来。郭台铭啊，是要叫联合报这个更正啊，因为联合报还有一个社论，郭台铭追逐总统梦的手段会让选民不安啊，所以呢，我想郭台铭他也不爽了啊。那另外呢，这个金门八二三有活动了哦，侯友谊、柯文哲、赖清德、郭台铭都会去哦，这个时候金门就很重要了，那也是一种象征的意义啊。那这个时候，郭台铭跟侯友宜是不是能够同框？他们其实前两天也见过面了嘛。柯文哲说：“有什么好害怕，对不对？同框就同框啊，怎么样？我还没看到行程了。”哦，那另外呢，这个八二三炮战是六十五周年，陈玉珍说四组总统候选人都会出都会出席啊、哦。那另外，民众党在进门提名的叫做尚文凯，什么人？国民党副议长的老婆，对决陈玉珍，要选立委哦。尚文凯。啊、哦，那柯文哲金门不让，原来说金门还是国民党了，也不让啊、哦。呃，所以呢，这个他是金门大学啊的硕士啊、哦，长期在金融界服务，丈夫是国民党及现任金门县副议长欧阳一雄的太太啊、哦。那对决陈玉珍啊、哦，那当然他选举是这样嘛，黑资料就被挖出来了哈。哦呃，说呢，这个四叉猫了啊、哦，说她丈夫以前是太阳会的大哥哦，等等哈、哦，那可能在国民党呢，现在有什么排黑条款呢、啊？民进党是排黑条款了、啊，所以呢，就跑到民进党去，到底是不是这样？我们看一下，这更好笑的，不是他说八二三你要不要去进门？我刚才拿行事历来看，我奇怪什么时候被人家八二三家说我要去进门，我还没看到行程呢，还没拍板要不要去进门，因为一旦成型，民众党总统参选人柯文哲很可能强碰红海创办人郭台铭跟国民党侯友谊，八二三炮战六十五周年追思将成为非绿大集合。会害怕跟他们。不会，然后还不知道害怕。会跟那个郭台铭再续前缘吗？五月底跟郭台铭在金门夜色下的海誓山盟变成酒醒一场梦，是否要在金门再度同台？柯文哲得考虑利弊，但金门毕竟是民众党当家，在县长陈福海执政优势下，柯文哲再提名立委参选人，推派金门副议长的老婆邵文凯。对决蓝军陈玉珍，陈玉珍被视为亲郭台铭人马，柯文哲派人迎战，跟郭台铭先在金门立委这局拼高下。郭台铭尚未表态参选，八二三先飞往金门。侯友谊这一次不缺席，外岛金门会不会再成为菲律决战二零二四的新战略地点？就等柯文哲仔细定夺。因为金门的县长陈福海呢，现在也是民众党的。党籍的，所以民进党唯一的哦，两个哦，还有新竹，新竹是，然后是不选举的时候，陈凡并不是民众党啊，这是选选无党了，选上以后加入民进党，所以看起来民进党也想在金门去开枝散叶哈。来，李玉芳兄，你评论一下吧。我这样讲啊，陈玉珍啊，其实这一阵子跟国民党关系是蛮蛮紧张的。所以前几天我在 Facebook 就笑笑的写一个东西，说，我希望这个国民党在金门，能够有人出来选立委，跟这个陈英珍别别苗头，只是开玩笑写写，就就真的出来了，是国民党的，不是带着这个民众党的这个旗子出来选的了。所以现在很多的所谓的要选举啊，我也不要称小鸡啊。因为这些人不是小鸡，像母鸡都被他们啄了半头馒头包，包括这个金福聪，所以他们绝对不是一般的小鸡，是很凶悍的成鸡啊！哈，我要讲一件事，就是说，你们这样子的，对，一直在蹭郭台铭，有时候也蹭蹭这个柯文哲哈，这样的一个结果，你就是弱化了国民党，弱化了这个
侯友谊嘛，那你可能对自己来讲，你有你有你的这个盘算了哈，啊，有的可能说啊，我对柯文哲好一点，他就不会在我选区提名了，那我对郭台铭好一点，他可能在某些地方可以帮我的忙这样。可是整体要去想一件事，你弱化国民党，你弱化柯文哲，呃，这个侯友谊的结果是什么？就是你想要避免的事，反而可能会出现。那就是什么呢？国民党弱化，柯文哲就强起来，郭台铭也可能呃变得更更想要参选。那现在我们就是这个活生这个例子，陈云生，陈云生这个事就是像现世报嘛，国民党落下去了。那下柯文哲决定，我进门我就找一个人出来跟你选嘛。这样的情景，你又认为会不会发发生在大安区，或是飞鸿泰原来的选区，也不可能哎、啊。如果柯文哲的身势一直往上窜的话，我他妈我管你什么罗志强，我管你什么徐巧芯，我我想要选总统，我希望我当选。如果当选不了，我也希望我在立法院，我民众党呢，可以相当多，虽然不能过半数。而且越多越好啊！我说，如果我发现我的气势越来越强，当然很多人支持我，那我就在当然去提名一个人去那边选了。我不知道杨宝珍可不可以在那边选，我是不知道了。或者是我就在徐小静的选区，我找一个人出来选呢、啊？这个不是你们可以控制柯文哲，这不是说柯文哲这个人特立独行，而是每一个党主席，而且又身兼要选总统的，他的盘算就是一定是这样子嘛？越多的这个后立委候选人。出来选，那我这个这个带的哈，就算是母鸡。这个母鸡就越气势就跟着水涨船水涨船高，这互相帮忙的嘛。所以我就说，你们这些人要去蹭锅也好，蹭这个啊、呃、这个科也好，你们要去想一想，你们这样做的结果是微冤屈雨哎、欸。而且同时，你们还去想一件事，你们对跟国民党这样对干的结果，你觉得国民党的忠诚的？这种党员，你不要说了，就十趴好了啦，好不好？我们讲少一点。这十趴的人是是看着国民党的心情在投票了，所以你们跟国民党搞，把国民党搞得这么困窘的情况之下，像我们这些人有投有可能投票给你吗？有可能捐钱给你吗？你觉得？我现在就听到很多人这样讲哦，这些人是还是我们国民党的人吗？自己要选立委，对国民党这么刻薄、这么凶悍，我们还要支持他吗？大家躺平嘛。我也不会去支持民众了，也不会支持民民进党，但我我不投可以吧？总统投了我就回家了，就不投了。所以这个要小心，因为每个人都有情绪啊。每在侯友谊不管怎么样，他经过法国民党的程序出来的啊。你们现在说啊，国民党你是刚性的政党吗？你看你像美国，那我现在就要举美国例子给你听哦。Liz Cheney， 前尼副总统也当过国防部长，他的女儿叫做 Liz。立之前你，他是在共和党的众院第三号人物。他们共和党在中央有个叫 conference， 好 Republican conference， 他是那个主席哎。所以在，在这个当时是呃一这个这个二零二零年二零二零年，他就是那个主席，所以第三号人物在众院里面。我跟你讲，他最后是怎么样？他是 Wyoming 选出来的这个众议员 ，Wyoming 的州党部。警告他，第一次警告他，而且跟他讲说：“哦，你二零二零年选举那一次，我们党部捐给你的钱，你全部给我退回，退回给我们，而且要他说，你最好赶快辞掉你的职务。”好，接着几个月以后呢，干脆我要开除党籍了，你知道吗？那众议院本身怎么样呢？众议院本身共和党的人最后决定把他除名。那个党主席，那个那个 conference， 那个 chairman 也不让他干了。所以美国是一个柔性的政党哎，可是你看人家最后怎么做，开除你党籍哎，因为人家受不了了，就觉得说你都给我们唱反调。虽然我是有点同情 Liz Cheney， 因为他是跟川普对干嘛，哦，所以对干的结果是这个样子的嘛。不，但是不管怎么，就是说党总是要有点规矩嘛。你这样搞下去哦，哎、欸，老蒋当时讲哦，我们现在想讲很有道理，对不对？当时你为什么剿匪？你为什么剿对付共产党？你们大家合作来对抗日本人才对嘛？那老蒋说安内要攘外要先安内嘛，啊，来了个西安事变，整个方向改了。那时候中国也不敢得罪俄国，那斯大林就坚持情况之下，老蒋放了，那现在就不能再打共产党了，全力来抗日吧。最后结果是什么？最后结果不是我们就到我这里来吗？
。所以我觉得任何一个政党哈，都是有它的规矩，而且你合法经过必要的程序推举出来候选人，你不支持那谁来支持呢？你告诉我，侯友声声望拉不起来，你一直讲侯友自己要好好把自己的民调冲起来，那你们像你们这些小鸡，天天在吐槽。哦，你攻击金武冲的结果，你也等于在攻击侯友谊嘛？啊，国民党气势起不来，侯友起不来，那哪个是因，哪个是果啊？所以我我今天我讲金武冲，我跟他没有交情，我没有喝过他一杯水，他也没有吃过我一顿饭。哦，侯友谊也是一样，但我要讲说，金武冲干的工作是全世界人家最不想干的工作了。他愿意来挑这个中单哦，坦白讲不容易，而且你要怎么办？他的对手。是要跟民众党、跟民进党来斗，那你国民党的小鸡不听的在啄母鸡，那你你他不出来跟你们海尔干一下，他不攘内，他怎么对外，对不对？我觉得了哈，就是说，国民党中央应该下个命令啊，哦，我说是党主席，这两个月内不要过谈什么政党联合、非绿大联盟，这两个月就是全部全部过支持侯友谊，两个月以后再说，这两个月不要扯这个，现在。八七月底嘛，八月九月嘛，你这两个月要往上冲啊！你冲不上去，你谈什么大联合？你冲不上，人家看不起你，笑死你了，还跟你联合？两个月不多吧？两个月时间就够，全部好好的冲，全部站在后后面冲，两个月以后再说。现在扯什么联合不联合，联合不联合，扯了半天把自己事情都扯垮了嘛？接下来再回来。好吧，现在在谈前瞻轨道哈，因为前瞻当时变了八千八百亿，后来，呃，删了一下，变八千四百亿，还是很多了啊。钱到哪里去了？哦，说它主要就是轨道哦，主要轨道。那搞到现在呢，完工率只有五点三趴，我有看出，我也是五十三趴，就五点三趴，这就没有，没没有进度嘛。那么多钱撒下去，怎么回事？啊，那这个有有些，比如像新主是挂零的哦。那柯文哲就是啊，你压垮地方财政，为什么要地方要配合款？哦，那这个自筹款要增到五千多亿，所以地方财政压垮哈。呃，交通部说你可以透过土地开发，哦，增加税收的阴影啊。你们老是在动土地的主意哦。我常常觉得台湾哦，你这个政府这个土地是很不容易得到的。那个土地要留在手上，每次就土地呀、啊，都是什么都是重化啦，哦，然后什么，然后去卖呀、啊，赚钱啊等等哈、哦。天天派人到新加坡去看，啊、哦，新加坡这个住宅政策搞这么好，为什么？所有土地都在政府手里啊，所以他才能盖很多社会住宅啊，啊、哦，他叫做主屋啊。你现在土地政府就带头在那边拍卖，这边拍卖，那边拍卖，哦，因为地方没钱，就把土地拍卖变成他重要的财源。这个财财政收支，然后呢卖给建商，然后也然后也也提，等于是带头提高了这个土地的这个这个价格啊，然后房子越来越贵，越来越贵啊，然后你怪谁？政府是始作俑者，我告诉你，真的是始作俑者哦，然后就光靠土地赚钱，现在还鼓励地方去，就是啊把土地卖土地啊，你就有钱了，就有钱了啊，没有多少土地现在剩下的啦。那为什么会搞到今天这样？他就按按万箭齐发，因为他现在有三十八个标是同时在进行。我们台湾就这么小的地方，就这么少人啊，这么少工程师啊，就这么多的工程师，这么多的监工，这么多的工人，就这样子、啊。你现在变成大家在抢，哎，加上台积电哦，又是重金发现金，这个发加班费，没有工人了嘛，没有工程师了嘛，没有监工的工地主任都没有了嘛，所以到处。要不然就流标，要不然就进度落后啊！呃，材料也涨价，工资也上涨，你政府再带头在搞什么鬼嘛？哦，所以呢，就变成流标了，这边流标，那边流标，变成恶性循环，就变成这样子啊、哦。那柯文哲也说了啊，你不会是经济景气调整吗？你景气好的时候，你也许也许可以啊；你景气不好的时候也可以，景气好的时候你还这样干吗？类似这样的啊、哦，反正大家抢嘛，地方政府也挨，所以呢，自筹款过高。赖清德说：“要民进党立委加强说明，说明个鬼啊！说明有什么用啊？你怎么说明？那就红红委员说明，那怎么说明？对吧？就是就是流标啊，就是价钱越高啊，就是地方自筹款这个出不这这个没有没有办法，这你政府的责任，你叫做立委说说明什么？哦
，所以呢，现在说民民进党狂炒币，民进党去批评他了，说就是搞权力啊等等。联合报社论也说，前瞻变成前坑，郑文灿还在睁眼说瞎话，讲一些这个这个河汉私言的高空的打高空的话了。来，洪伟，你说明啊，到底怎么办？其实前瞻八千四百亿，它其实分为两期哈。那当然，这一届的立法院在二零一七年当时是第一期，这一届的立法院有进行第二期的特别预算。其实我我说实话，我我我自己觉得，我其实常常看柯文哲出来骂这个什么前坑啊，哈，或者是什么大傻逼。我我我自己真的觉得，其实柯文哲常常出来骂这事情是不太厚道的。其实台北市哦，他在当台北市的时候，这个他的基础建设，过去长期从也许从七七零年六年代六零年代。其实中央就支持台北市的部分其实非常非常多，所以台北市的基础建设基本上相比于其他县市来的完整，来的好，品质也好，包括捷运等等等，其实都处理差不多。那你说像高雄或其他县市，它这些后进的城市，它开始要来做自己城市的改编跟转型，包括桃园哦，其实很清楚，它本来其实是这个阶段就会需要很多基础建设的投资。可是柯文哲现在一下就出来骂人家说啊，你这个不不顾财政纪律，你这个傻逼，你这个乱花钱。我说实话，以台北市长的角度去讲这个话，我觉得是不公允的。因为你之前是中央的部分，其实已经都帮你做好了，你现在不用特别担心这件事情。好，再讲前瞻。其实前瞻，我想大家都很清楚，其实他的这个计划是地方去提的，不是中央指定做哦。中央是把项目给框类型框出来，地方自己去提的。我我我说实话，因为我当在当立法院的时候，其实是进到前瞻二期当时的审审议的过程，哪一个委哪一个地方的首长跟地方的委员，不是想办法带着一大堆的文件跟计划，想办法去找行政院，拜托给我们一次机会，我们需要钱。这个游戏规则在前面都是讲好的、啊。七成、八成或多少成，其实都是中央出。可是后面当然地方要有自筹的部分，没有错，这是没有错的事情。游戏规则一开始都定好了，但确实现在遇到一个问题：乌俄战争以后，后来缺工缺料，或者是原物料上涨，这当然是这个问题没有错。我觉得这是大家大家一起面对。可是我认为，现在当初这么多的地方的首长一起来说。我们要提每个建设，我这个要盖一个管，那个边要盖一条轨道，大家都都有这个需求，而且必须说，二零二零年这届以后，其实多数的地方政府，其实国民党执政啊，哪一个国民党执政，他要提这东西的时候，他他也不想动作比别人慢啊。现在出来说没有没有没有，都是中央害的。我说实话，我觉得这并不公允。不是，当中央有这个计划的时候，地方去抢抢，怕落人或抢钱是必然如此。当然，谁也不敢不要嘛，不要嘛，这不你不要白不要，而且不要的话，搞不好被还被骂。所以这个局面，中央地方，我觉得一起一起承担。但是。但是你中央的规划要做好嘛？就是你是让民让地方来抢嘛？抢的结果就变成这样嘛？来，地方怎么样？我认同那个赵哥讲的、啊，本来就是中央你要把它做好来。我举个桃园的例子来讲了哦，呃，桃园我们的那个铁路地下化，当初其实郑文灿之所以能够打败吴志扬，铁路地下化政策的改变是最重要的一环，因为那时候最早那时候已经都要动工了，吴志扬时代那时候叫做高架，那当然有一部分地主的地方人士希望说把它变地下化，好，那就那就变了，但是变成地下化，你看、哦。我先讲结果，八年过去了，我们的铁路地下化，我的印象中，光这个开工动土典礼两三次、三四次，每一次都是非常盛大的。那做完以后就什么都没有了。也就是说，连当初呃主张要做地下化的市长，现在都已经去做行政院副院长了，但是我们地下化还卡在那里。所以这就是刚刚所说的，当各县市都知道有这个前前瞻计划的预算的时候，哪一个县市首长敢不去争取？都希望拿一些回来，然后做我们的一个一个成绩嘛。可是我觉得这中央必须要做一些评估。估啊，那要必须要做些审核，才不至于造成后来所有计划通通下去了。以我桃园来讲，其实我桃园大家以为真的是只有铁路地下化跟这个绿线捷运吗？不是哦，桃园哦拿到这个所谓的呃前瞻计。建设计划有五百四十五项呀，有五百四十五项这么多，但是这五百四十五项当中，当然有呃高达八八成多呃八八十六趴左右哦，是在这个轨道建设，也就是铁路地下化、绿线捷运啊等等，就自然这么多。可是呢，整体看来，我讲一个大大比较大的数字，大约在四十五趴到五十趴之间，其实是我们地方政府他要去自筹裁员要去支付的。我们现在有这个能力吗？桃园现在也是负债累累，财政状况不是很好。如果要跟其其他县市更就是财政状况更不好的情况下，怎么拿出这个钱来？好，那我再讲，呃，讲铁路地下化来讲。我记得当时哦，最早的时候。
中山市场也有上上行呃，当时去行政院去沟通。那我到立法院一去呢，我们就先讲一件事，因为当时国发会的那个陈美玲主委说，呃，这个要呃地方政府五十趴，然后我们中央补助五十趴，我们说我们哪来那么多钱呢、啊？后来我们才争取到桃园是七十呃，就是地方付二十五趴，然后中央付七十五趴。可是呢。呃，刚才我们讲到嘛，现在有很多的标，全部全部都在流标当中。那据我调到的资料，桃园的铁路地下化也是有六个标，过去这么多年，他就一直在流标啊。所以我也曾经哦问过这个苏贞昌院长，第一个我就问他说啊，我们现在铁路地下化这么大的一个这个轨道建设工程，其实你不能讲说这个是桃园的，其实它就是一个这这呃全国性的嘛。我记得苏贞昌当时回我一句话，他说：“你放心啊，我不会亏待郑文灿的。”我说：“你亏不亏待郑文灿？这这我们其实不太在意。”我们说：“你不要亏待我们桃园市嘛。”啊，后来也没有下文。然后呢，我后来我其实在咨询也问了一个问题：你看哦，光铁路地效哈，虽然说我们付二十五趴，可是中间流标，然后呢，再加上现在呃原物料涨价、人工涨价，然后我们拖到这些时间的这些成本，哎，其实都是在增加我们的那个二十五趴的负担呢。所以我我觉得在最开开始有这个前瞻计划的时候，我觉得中央的把关跟审核，整个财政的纪律跟这规划其实是没有做好。这个柯文哲很厉害啊、哦，他这支影片，他现在也剖了不过才二十小时左右，已经有十九万人次在看了。所以我觉得这个就是呢，国民党呢要学习的地方。就说金普聪呢，他今天操盘，我觉得他打。他这个把这个刀呢砍向这个自己人，严整这个纪律，团结啊，让这些小鸡呢都不要有这些呃异声哈。我觉得这个是他的战略了哈。那这个到底是到底是好还是坏，马上就知道了哈。就是现在这个这这一次 TVBS 做出来的二十五哈，说是止跌回升，我我都觉得是。我觉得是很给面子了，才也不过才两趴，没有跌了。对，就是没有跌哈，就是但止跌了，能不能回升不知道。好，就是说总统大选啊，跟这个什么县市长选举什么都完全不一样。为什么我们就说什么母鸡要带小鸡？因为那个不只是说小鸡团结在你底下，你母鸡就可以壮大起来的，不是的。你担任这个母鸡呢，你就是要有那个，你要有那个能量，那个能量。你要带领议题，你要冲锋陷阵，你要去讲到很多的议题的这个主张的时候，你侯友谊的口才不好嘛，哈，你不可能跟柯文哲比嘛，那你那你就是要很明确的讲出你的主张，然后很坚定的，不能够反反复复的，只是啊团结，然后呢和平与战争，然后哎、欸、东西就就没有了，中间就没有了哈。就是说，你要有这个本事，就是说，金普聪他也要有这样子的本事，就是带这样子的，这样才能够往前冲，这样子大家才能够会跟着你，觉得看到希望的未来嘛，哈。这个呃，这个柯文哲哈，他也不并不是说只是会耍嘴皮子哈，就是他如果只靠这个的话呢，呃，笑笑两天就就过去了哈。他其实他们非常的会掌握现在的这种媒体的传播，他可以把那很复杂的这个政策啊，在一个很简单的几分钟的影片里面呢就讲出来。我觉得这个或许是这个金普聪呢，他已经也离开了这个呃政坛操作这个选举也一段这个时间了嘛。这个就是现在新媒体的选战里面呢，他们非常需要加加强的一块。你搞了那么多天了。你对侯友谊在这段时间以来，他有些什么样的政策，有些什么样的主张？这个像这种打这个前瞻变成前瞻，这个应该是国民党的强项啊！国民党放着那么多的、那么多的立委，有战力的立委不用，然后去去去去杀这些的立委，你不要心存二心，我觉得是搞错方向了。休息一下回来。那么，民进党议员到监察院检举柯文哲违反政治现金法，说因为柯文哲的演唱会是假开唱真募款。哦，谁啊？林延凤、连若芳哦，这个什么政问题都要选举的啦。哦，然后呢，去去骂柯文哲，说违反挑战，他没有说违反挑战政治现现金法。民进党说我们不会回避申报，都是该申报就申报啊、哦。
那到底是真演唱假演唱哦？那到底怎么回事？等等，请这个发言人说明哈。那科办回呛说，这叫假正义真抹黑，假演唱真募款，假正义真抹黑啊！说你们抹黑我们啊！那民众党的发言人柯文哲的近半的发言人啊，说呢，说科批演唱会怎么会规避政治献金法呢？比民进党募款参会。更公开透明，卖几张票都就宣布了，四百张座位没有了，网路也也卖票都讲清楚了啊、哦，因为八百八千八百块一张票比 BTS 贵嘛。王世坚说是叫做防弹阿贝啊，那说呢没有看到那么贵的演唱会门票有了啊、哦，真的贵的演唱会也是有的哈、哦。那另外呢，演唱会的嘉宾谁是馆长啊？哦所以呢，林彦凤就算说要不要要馆长当妇女后援会的总会长啊、哦？等等哈，反正就吵架。我们看一下，柯文哲假开唱，真募款。公开透明东西给民进党议员到监察院，这回要建指的对象是民众党总统参选人柯文哲，因为柯文哲的演唱会二十九号就要登场，馆长还要受邀当特别来宾。但这场活动，他们质疑根本是柯文哲为了自己选举募款。如果今天如柯文哲所说的，他没有办法规避，他是一场政治活动，他就是一个政治宣传造势的活动，一个行为。的话，就应该要纳入政治现金法的申报。民进党也曾经有政治人物办演唱会，但是他是有公开申报他的政治现金。柯文哲的演唱会分别有实体票和线上票，线上五百元，实体票价格八千八百元，比 BTS 演唱会还贵。和 BLACKPINK 今年三月在高雄开的演唱会价格相同。售票清清楚楚，一目了然，都是有金流，而且必须要缴纳税款的。比起一些的民进党的这种募款参会来说，公开透明多了。但是我们没有民进党的党政，所以不管是卖书或者是办演唱会，都会遭到无权宪法的追杀。是柯文哲不只要演唱会，八月六号党庆上办拍卖，一度传出有一把王世坚送他的小折拿出来，但或许听到了王世坚声音，近日决定不卖了，而是改成。一日北高两顶安全帽，招牌高腰裤上系了两年的皮带，还有参选总统后同款柯文哲穿过的 KP 工作背心，四件原味商品出售，拍卖所得将全数捐给民间团体，就是不想在钱上再掀波澜。OK， 就是其实因为这一次的这个演唱会，它基本上就是委托了这个呃商业公司，然后去举办了这个演唱会。那当然我们都会去依法的去申报，就该报税就报税。因为一般不管政治人物，你可能出书，然后或是你办演唱会，基本上你该报税就报税。那所以我觉得并没有所谓的我们想要去规避这些法律，然后甚至说我不想要去做申报，其实没有这件事情的。而且我也必须讲，因为其实我后来稍微了解了一下，虽然他现场票他在四百位嘛，然后。然后呢，八千八，然后加上线上是五百块的。其实后来算一算，发现其实也没有真的赚到多少，因为其实那个演唱会的成本也很高，所以必须老实说，其实也没赚多少。但不管赚了多少，都一定会去如实的去报税。所以我觉得其实不用一直想要特别的在这个部分，然后想要去做文章，然后甚至可能去抹黑，就该我觉得该怎么做就怎么做。我觉得每个人都是一样，在这个法律之前，我们人人都是平等，就没有必要说啊，因为你是柯文哲，所以我就要特别拿这个。放大镜、显微镜，然后去照你，我觉得就也没有必要。然后另外，我觉得蛮有趣的是，因为现在大家都在讨论说，科批的这个演唱会嘉宾是不是有关账嘛？那现在绿营好像也在酸说，要不要当妇女后援会的员？我觉得就是不管是邀请谁哦，因为我发现好像有些声音只说什么啊，你是不是有什么选票的考量啊？或者你这样不怕它会去影响到你的妇女票吗？等等的，我觉得其实也不用去想那么多。本来这场演唱会它就是一个比较同乐的性质，是比较休闲的一个性质，所以我们不会每一个环节都去说，哎，这个可不可以算多少？这个族群的票可以拿多少？这个族群的票可以拿多少？根本没有去想这么多。那你说，我觉得馆长他到现场，他如果到现场的话，那当然有他自己的一个客群，他其实有他的 TA， 然后有他自己的这些粉丝。那我觉得不管是哪一个，我觉得都没有必要这样大做文章。老沈，他不要买票，我觉得可以啊，在这一方面。是很厉害的，因为不需要什么大智慧，他需要的是小聪明，而且他做起来呢就举重若轻，就随便做一下，就保证不会失败啊，成功多少他好像也不太在乎。现在为什么民进党派这三位这个
去修理他，是因为你心里面害他的。因为你有一次，这个民进党的可以把他变成，把柯宾的的这个支持变成第一了嘛？啊，变成第一了哈！这个是犯了民进党的忌，他一定要把柯宾稍微打下来一点，因为他最到最后的目标是要把柯宾跟侯友拉得非常近。那你们两个非常近的话，这个赖清德就稳当选了嘛？所以你看，但是呢，现在就是金普松就讲，我他们家说，哦，你现在打科比，但我绝对不打科比，因为国民党还有一个幻想，就是说将来是要蓝百合的，说我现在干嘛打他干嘛？现在让民进党打就好了，所以这个充满很多就诡计多端的盘算。嗯、说实话，我觉得柯文哲这一场演唱会，其实他当然是一个成功的噱头啊，啊。但也清楚嘛，他其实确实就是游游走在法律边缘。今天如果民众党哦是提名周杰伦当总统候选人，我就相信他是真的演唱会，不是周杰伦当总统候选人嘛？他当然是游走在法律的边缘嘛，哈。所以从噱头来看，民众党当然有他一定的成功。可是既然你游走在法律边缘，当别人指引你的时候。你也该认嘛。其实某个部分来讲，其实就是不够开大门走大路嘛。不管你噱头多成功啦。我觉得这件事情提到那个法律的层面哦，稍微有点太沉重了。因为柯文哲一定是经过精算的哦，也许这是一个小聪明，但是不得不说，真的是呃很棒的一个宣传。那刚刚宝坚讲说，其实扣掉成本什么也没有赚多少，其实我要讲是赚大了啦，因为他赚到了新闻性，赚到了话题性，而且哦，我是不知道现在网络上面的订票是有多少钱哦。啊，如果以他现场来说，呃，大概三百多万嘛。那网络如果一万个人算，大概也有五百万。然后如果万一那个人数再多，五万。十万个人哦，那个其实也是不少钱啊。但最重要的是，还是赚到这个声量、话题性，而且这样子的，就是比较有趣的这个方式，又再度吸引了年轻人。年轻人，年轻人就是有反叛的特质嘛，所以他办这个活动，你民进、民进党出来打压他，那对这对他来讲，就有更多的年轻人来支持他嘛。所以他是，他是精算过的，赚大了。他他是，他从来都不是政治输人，从他决定开始要选。台北市长那天，我就认为他根本不是素人，他比大家想象要深沉多了。对对啊，就是柯文哲呢，就算是有争议，他也会把它转掉，对不对哈？比如说丑女啊、艳女啊，他们用别的方式，哎，他永远都在这个战场哦。我觉得这个国民党其实才真的是应该头痛